。什么？你说拿我照片网恋那个对象，对方说要跟我领证？不是，你说你家老爷子不能回国联姻，你要赶紧找个男人结婚吗？那你也不能。对方长得帅，人品好，最主要的是你喜欢的类型。你当然确定。我不说了，他来了。哎，我先撤了。你还没说他叫什么？齐文言，他叫齐文言。啊。这么帅，果然是我喜欢的类型。江宇总算靠谱了。沈经理。终于等到你了，中国人，你怎么样了？齐先生，走吧，我赶时间。啊，去哪？结婚。结婚。你看，你最熟了，老公啊，我们离家。不能直接。这个是我手机号，我还有事，我先走了。电话没接。我可是都按你说的做了。我可是都按你说的做了。要是青离知道你就是他的联姻对象，那我可就惨了。你确定我现在的样子不是他喜欢的？哥，你相信我。青离呢，最喜欢你这种成熟稳重又居家的老男，<笑>成熟男人了，你可千万别露馅了。我知道了。青离，站住！跟丰瑞联姻的事儿想好了吧？我不嫁，要嫁你自己嫁。是气死我你！老沈，别生气。青离，你也太不懂事了，还不赶紧给你父亲道歉？原来阿姨这么多年都没有把我当亲生女儿。如果是沈娇娇的话，你一定不舍得跟她联姻了。秦礼呀、啊，你误会阿姨了。你家这么好，凡事都看不上，也好，正合我。既然秦礼不愿意，不如让娇娇去吧。怎么说，娇娇也是我们沈家的女儿，不是？对呀、啊，爸，姐姐不愿意去，就让我去嘛。我是很愿意为爸爸分忧的。妹妹乖巧懂事，一定是联姻的最佳对象。胡闹！这是想换就能换的吗？啊！人家旗下指定的结婚对象是你沈清林，他沈清林。啊，不是我不愿意嫁，而是我已经结婚了。什么？什么？我结婚了。姐姐，你不是吓唬我们的吧？你刚回国，跟谁结婚呀？我给我老公打电话。喂，老公，怎么了？我们家人都不相信我结婚了，快证明一下。我怎么证明啊？你快亲我一下。现在？对啊。嗯。哎呀，老公，听不见。嗯。嗯啊。继续开会。现在行了吧？千里啊。既然你都结婚了，那这联姻的事也只能就此作罢了。不过这件事怎么说也是我们家里的。哎呀，我们家跟丰瑞合作的项目恐怕是要黄了。齐家这么小肚鸡肠啊！秦林，要不你亲自去一趟丰瑞，见见齐家那小子，把事情给他说清楚，顺便给他当面道个歉，没准这事儿还能大事化小。行，我现在就去。女儿啊女儿，拿张假结婚证就想骗我、啊？今天我就让他知道什么叫做姜才是老的辣。我就不信齐家那小子的长相和气质，他看了就不动心。你好，我找你们总裁。不好意思，小姐，没有预约是见不到总裁。总裁，总裁。齐文言，你怎么在这儿？我是因为你们哦，我知道了，你是总裁助理对不对
。对，我是总裁助理。你在这做什么？我来找人。你就是宗瑞总裁？是<咳>啊，是我。你好。你怎么咳嗽了？没事，我胃有点不舒服。你放心，能休息吗？嗯。你找丰润总裁有事？我找他退。不行，不能被他知道我是来退婚的。我老听别人说丰润总裁年纪轻轻一表人才的，我就好奇过来看看。你喜欢丰润总裁？怎么可能？我最讨厌的就是这种目中无人、小肚鸡肠的万字人家，尤其是风瑞总裁，绝不能让他知道我就是风瑞的总裁。那你喜欢什么样的男人？喜欢成熟稳重、温柔体贴、会做饭的男人。看来表妹说的没错，他果然喜欢我现在的样子。那你平常都做什么？我啊。我喜欢拳击、机车、潜水、喝酒，这些能说吗？万一朋友老公被我这不学无术，让自己……喜欢看看书、弹弹琴、下下棋。你呢？琴棋书画都有，人设不要太鲜活立体。喜欢打游戏、拳击、让我做饭、泡茶、看展、下棋。那看来我们还挺相似的。是。我去给你倒杯热水。不用不用，我这有。怎么样了？我感觉还行。你如果有事忙的话，你先去吧。那我先走了。嗯。拜拜，沈小姐，这是她不知道我的身份。对了，明天给我找个围棋老师。围棋，围棋，你呢？啊，去。什么？你说你刚才去过丰瑞啊？那你见到丰瑞的总裁了？见到了，可是齐风爷也在。我根本就来不及通知你们的，行了，对了，帮我找个围棋老师。围棋？我跟青爷说，我琴棋书画练练。啊！合着你俩这是在互相伪装呀？你们小两口还真有情趣啊！<笑>对了，这是夜色明天活动的邀请函，明天所有云城的二代都会来，我已经订好包厢了，你要记得来。那岂不是说，风味总裁也会来？啊，那我就有机会跟他说退婚的事了。老天保佑，这两个祖宗可千万别碰他。来了，脾气哥，你怎么换这么小的房子？住着温馨嘛。那意思邀请函我放那、啊，我放你放抽屉里。我来尝尝。这是人能吃的东西，你试一试嘛，来。哎哎，齐总，少爷，我求求你了，你放过这些食材吧。我怎么？你好端端的这么一个大忙人，怎么现在转职做家庭主妇了？秦文爷，你在家吗？秦文爷，你在家吗？稍等一下，完成模型手办，盖叔叔，厨房储物间干上，快快快，进屋！哎。快点啊！怎么那么久啊？外面呢？先进来说吧。身体怎么样了？给你包扎。丽丽，好冷啊，是不是在外面太久冻了？我不冷啊。你手怎么了？哎，没事。药箱在哪？帮你处理一下。呃呃，在那边。哎
。什么声音啊？撞到膝盖了。这么不小心。放在哪儿啊？哎，糟了，邀请函不能让他看见。你放在哪儿啊？我自己来。好。放。怎么那么不小心啊？你疼不疼？不疼。秦文言，你怎么？小林，其实我……齐哥，我……哎，我什么都没看见啊！我先走了。他是……啊，陆、啊、东，我兄弟。哎，嫂子<咳>好漂亮。谢谢。啊，包好了。嗯嗯。哎哎，你要箱子。我吗？齐哥，我先走了。哎，慢走啊。哎，绝。啊，等一下，你东西？这里。他东西掉了。啊，没事。我们既然结婚了，要不然你搬过来住？住在一起，这不太好吧？你搬过来住，我才能更好的照顾你嘛。照顾我？便宜老公身体这么弱，还容易受伤？哎，算了，还是我搬过来照顾他好。行，那我搬过来，放心，我肯定会好好照顾你的。快尝尝。<笑>哎呀，真是没想到，我们堂堂的沈大小姐竟然闪婚，顺利脱单，晋升为人妻啦！那你不得好好谢谢我啊？是，必须得感谢我们江大小姐给我介绍了一个网恋对象。<笑>对呀、啊，对呀、啊，来来来，谢谢。对，对，亲们，快跟我们说说，你老公到底是个什么样的人啊？没有。真没想到啊，我们清心寡欲的齐哥竟然闪婚了。不是说齐哥心里一直有个白月光吗？哎，你们懂什么呀？嫂子就是齐哥三年前在国外遇到的那个白月光，竟然这么有缘啊，齐哥！什么缘分？那是齐哥精心策划，蓄谋已久，好不容易才找到接近嫂子的机会。哦哦，对了，他还不知道我是风瑞的总裁。你们注意点，哎，别露馅了。老、啊、开。哎，那我就更好奇了，嫂子究竟是什么样的人呢？是啊，竟然能拿下我们齐哥。他呀，阳光、乖巧、柔弱、善良，最后还很有耐心。哦，我老公成熟、稳重、温柔、帅气，不抽烟、不喝酒、会做饭的绝世好男人。像酒吧这种场所，他才不会去呢。哦，<笑>哦对了，经理，你不是最近在找丰瑞的总裁吗？我打听到了，今天特别巧。他就在我们隔壁的包厢，真的、啊。嗯，哎，经理、嗯，咱们今天过来是给你庆祝来的，你去找他聊退婚的事儿不好吧？那万一齐文言也在呢？对哦，经理说的对，那我给齐文言打个电话，看他在哪。嗯。喂。来，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个，来。喂，喂，老公，你在干嘛？我，我在和朋友一起喝茶。你呢？啊，我啊，我在图书馆看书呢。啊，那你好好看书吧，我们晚上见。好，好拜拜。嗯、啊，走。老天保佑，幸好表哥不在。哎。真不错、啊，美女，去哪儿去啊？陪哥哥玩玩，让我看。哎，别着急走啊！什么货色？别敢拦着我！得罪我，我让你在云城混不下去，信不信
，害怕就对了吧？走。好啊，嗯，啊啊啊你的女士可是不好的行为。啊啊、算了，还是不要吓到裴英老公，今日先放了他。算了，青离这么柔弱，不能吓到，今日先放了。你大神经病啊！你有病啊你的！跑得挺快的。看来没受伤的。嗯，是啊，七七哥，这位就是您说的柔弱、乖巧、善良且有耐心的妻子啊。青离，没事吧？啊，没事。青离、哦，这就是你说的那个成熟稳重、从不去酒吧的老公。这下完了，要露馅了。你不是说你在跟朋友喝茶吗？啊，我。我怎么？嗯、呃呃，嫂子，都怪风筝集团总裁他不当人，下班了还使唤我七哥过来送文件，简直就是个周扒皮。对对对对对对，就是他，太过分了。他人呢？呃，他走了。嫂子，你刚刚进来的时候，他刚走，是不是啊，七哥？啊，是他刚走。走了？看来今天又白跑一趟。你不是在图书馆吗？啊，对。我不是在图书馆吗？我怎么我我我头好晕啊！我好像喝多了。哦、对对对、哦，我们是来接江云的。怎么了？嗯，嫂子，来都来了，不如坐下来，咱们一块喝点。来来来，好，我我不会喝酒。呃，既然东西都送到了，我就先走了。呃，好嘞，哎、好，哎，好嘞，可以，我们回家吧。啊，好。嗯，好好好，好好照顾他啊，好的。慢走啊，几个。幸好我反应快，这个家没我，迟早,迟早得散。来，喝酒喝酒。不对劲，不对劲，有哪个总裁让秘书大半夜的去会所送文件啊？这肯定有问题。不行，我得去找他。你怎么了？哇，没想到裴英老公看起来弱不禁风的，身材这么好，炸了炸了。好萌，好萌，好，嗯，我我隔着衣服什么都没摸到，我脱了给你。真的？嗯，当然不行，小气。我来是问你，去夜色那天真的是……嗯，秦烈，你妈，我们是夫妻，不为什么？我们还不太熟，这太快了吧？所以你才熟悉一下。我突然想起来了，哦，我还有事情，我改改日再说，改日再说。美色误人了。幸好他没继续问下去。美男子还挺好用。我找你们总裁。不好意思，这位小姐，我们总裁现在不在公司。不在？不会是知道我要来退婚会躲我吧？总裁，总裁，您放心吧，我已经跟前台交代过了，只要沈小姐来找您，就说您不在公司。好，好，好，好，好。<笑>沈娇娇，你怎么在这儿？我现在呢是丰瑞的设计师助理啦。怎么，我们沈家破产了？我呢，不久之后就会成为丰瑞的总裁夫人。<笑>就他，总裁夫人，醒醒吧你！沈经理，你是不是后悔了？我可告诉你，后悔也没有用，你结婚了。就算我结婚了，江州这么多名媛，也轮得到你一个小三的女人？你。反正呢，你就等着瞧吧
没事多吃点猪脑补补。沈经理，看你能得意到几时？想躲我，分为做菜，你不信打到我。以后十八到二十层的厕所和走廊卫生都由你负责。二十一层是总裁办公室，除了秘书处的人，其他人都不能上去。知道了，江主管，我肯定不会上去的。我听说总裁最近都不在公司啊？不可能，我刚刚还看见总裁了。你问这个做什么？我我就随便问问，随便问问。好好干。找到了，站住！你是什么人？秦爷，你们哪里都有他。不管了，先跑了再说。你去查一下这个清洁工，我看他的背影总有点眼熟。哎，好好说，不干净点，里面那么大滩水渍，你看见？我在家连饭都没有做过。都是因为你，方伟总裁，又拿我空间大了。哼！哼！沈经理，你就在里面好好待着吧。你刚刚说的清洁工是谁啊？是沈小姐啊。沈小姐在今天上午应聘的清洁工一职。那现在人在哪？就被关在厕所。你不早说，滚！钥匙呢？哎呀，别着急、啊，您现在进去那叫做英雄救美，沈小姐一定会拜倒在您的西中不仁。就这还想拿姑奶奶我？沈娇娇，果然是你干。你说英雄救美？老公，我可能是出现幻觉，我腿好疼啊！老公，老公，嗯，不不，没事吧？嗯，风雨总裁，又是你，每次见到你都没好事，今天算我倒霉。在这里疼吗？嗯，老公就这里疼。会不会伤到骨头了？我带你去医院。其实也没有那么疼，过一会儿说不定就好了。你这个人是脑子有问题呢，还是眼睛有问题呢？他都能踹开门，他怎么可能会受伤啊？这里没你的事儿，干活去。你老公就是他把我关进卫生间的。你被开除了？开除我？你算个什么东西？啊？你一个连戒指都不舍得给沈经理买的穷鬼，开除我可真是个笑话。你知不知道我是谁？我是你们未来的总裁夫人。总裁夫人好威风啊！现在怕了吧？还不赶紧道歉！你这么冒充总裁夫人，总裁知道吗？他是你们丰瑞的总裁。他是你们丰瑞的总裁。有何指教？总裁你好，我是沈娇娇。哦，沈小姐你好，你已经被开除，回家睡觉吧。嗯、沈经理。我不会废了你的，赶紧走啊！还好没伤到骨头。这好像是总裁办公室吧？这一层只有这一个办公室，我想总裁应该不会介意吧？不介意，不介意。这位小姐怎么说也是我们的员工家属，既然在公司受了伤，那就好好在这休息一下啊。齐，齐特助，好好照顾这位小姐。我还有文件要看，你们继续。啊，不是，你们随意啊。还疼吗？啊
，我感觉已经好多了。没想到齐总居然有让人围观他谈恋爱的癖好。你为什么来应聘清洁工啊？我想离你近一点嘛。而且我刚大学毕业，没有什么工作经验，就只能应聘清洁工了。姑奶奶中大研究生毕业，要不是为了找福瑞总裁退婚，能过来受这个苦、啊？可是清洁工太辛苦了。哎，不辛苦，每天能和你一起上下班，感觉很幸福。当真这么喜欢我？当然了，我老公这么优秀，我当然喜欢了。可是我们结婚到现在，除了一张结婚证，什么都没有。你会委屈吗？不委屈，我开心还来不及呢。我怎么可能会委屈啊？不用联姻，当然开心啦。我老婆真好。这么好骗，幸亏是被我骗到手了。如果你发现我瞒了你一些事情，你会不会生气？会不会永远都不理我？就你，心思这么简单。我骗你还差不多，算了，哄哄他吧。老公，我相信你，如果有事情瞒着我的话，肯定是为了我好。那如果我有事情瞒着你的话呢？你这么单纯，心思都写在脸上，能瞒我什么？我相信你不告诉我，一定有你自己的道理。今日不宜退婚，先撤。得找个理由让他先回去。那你先回去。好啊，慢点。那我就不打扰你工作了啊，我先走了。别装了，文件都拿反了。<笑>那沈小姐应聘清洁工一事，清洁工太辛苦。我记得她在国外学的是设计专业。把他调到设计部，那您就不怕身份暴露？可是他说想离我近点，没想到你还是个女人。你说什么？我说恋爱脑是男人最好的嫁妆。<笑>都怪沈静离那个贱人。哭，你就知道哭。我怎么失了你这么大的上班第一天就被你家逼辞退。这我要是丰瑞的总裁，我也看不上他。你到底是不是我亲妈？<笑>好了好了，别哭了，这事儿交给我办。过几天啊，啊就是齐夫人的生日宴，到时候啊，你就……啊、哟，告状呢？看来我来的不巧啊。青离回来了呀？怎么，我回自己家还要提前通知？沈经理，你我妈好歹是你的长辈，你怎么跟她说话呢？赶紧跟她道歉。你妹妹不是故意的，她就是心直口快，你可千万别怪她啊！我不怪她，怪你啊！阿姨整天无所事事，不如好好教教她，尊重一下我这个姐姐。嗯，经理回来了。爸，小齐见着了吗？爸，见是见到了。只是只是什么？我好不容易见到了风雷总裁，本来想跟他聊一聊退婚的事情，没想到妹妹竟然把我放在卫生间里。娇娇，是你做的吗？我我又不是。风雷总裁当场就把妹妹辞退了。妹妹，你不会怪我吧？我也没想到妹妹会做出这么卑劣的事情，这要是传出去了。哎呀，太丢人了！沈娇娇，我平常就是这么教你的吗？啊！哎呀，好心这这肯定是有什么误会。娇娇这孩子心地最是善良了，她是绝对干不出这种事儿的呀。你就佩服阿姨这种睁眼说瞎话的本事。快跑！给我站住！好心啊！娇娇，你过来，我保证不打死你。好神！这事儿是娇娇不对。过两天就是齐夫人的生日宴，道歉就是，我们当面去。你去让他。无事献殷勤也罢，退婚一事不能再拖了。我听爸爸的。那既然这样，那就……爸，这个事可不能就这么算了。妹妹敢把我关在卫生间里，说不定哪天就敢把你钉在棺材板里呀、啊，爸。
亲家啊，过几天是我的生日宴会，我想直接在我的宴会上宣布两个孩子订婚一事你觉得如何？我给杨二已经打过电话了，正在来的路上。亲家，啊，还有什么要求，尽管提。嗯，这到底是需要经过两个孩子的同意，不如等他们到了再说。亲家，我们对小沈啊，那是一万个满意，只要她嫁过来，我保证。对他像亲生女儿一样，为表诚意，彩礼我再加一个亿，彩礼再追加一个亿。嗯，就怕两个孩子见面了互相不喜欢的。这不可能，我儿子我了解，婚事是他主动提出的，他一定非常喜欢小沈。<笑>是啊，是啊，亲家，彩礼这一块。我准备再追加宗瑞百分之十的股份。女儿啊，别怪我，<笑>是他们给的太多。亲家，我的女儿就交给你们了啊！来，好，来，干了啊！<笑>这怎么还没到？亲家，我再去打个电话催一催啊！嗯、啊，你们先喝着啊。爸，到底什么事还非得来酒店说呀？六号包厢。行，我知道了。老公，青梅，你怎么在这儿？我、啊、我替总裁见个客户。周末还让你加班，总裁真是个周扒皮。总裁他人挺好的，都让你九九六了，你还替他说话？你怎么在这儿？我朋友找我有事，我现在去找他。行，晚上回家吃饭，我在家等你。嗯，去吧。爸妈，哎呀，你终于来了。妈，这么急匆匆喊我过来，什么事啊？当然是我们双方坐下来好好谈谈你订婚的事儿、啊、呀。订婚？嗯，双方、啊。那沈，小沈啊，他马上就到。啊、人呢？现在还不能帮我什么？先撤。妈。啊！我公司有点事儿，我先走了。儿子，哎，不能走啊！你你们先吃。这孩子怎么这么快就走了？还有很多事要跟他商量呢。也没啥，等你过生日宴的时候，他不就自然知道了。喂，爸，郭军到了，怎么没有看着你啊？我还有事，我先走了。重要的事，那你看着办吧。有什么事情能比跟老公吃饭还重要？算了，不管了。工程部，工程部，九号包厢的门牌又掉下来了，赶紧换一下。那个亲家，人真不好意思，我儿子本来已经来了，但是他公司有急事，他又走了。你多担待啊！<笑>你这么巧啊？刚才我女儿打电话也说有事耽误了，这订婚的事啊，咱们决定。好好好，那我们来商量一下订婚事啊。知道你要在嫂子面前立居家好男人的人设，我特意订了最下楼的招牌菜，算算时间应该快到了，我让他们放在楼梯间，你自己悄悄去拿。好兄弟，这不会被发现吧？放心吧，嫂子刚回国，不可能吃过最下楼的饭菜。什么饭菜啊？我说我刚做了菜，等你回来吃饭呢。嗯、辛苦了，那我去端。哎，不用，你先回房间换衣服，我来端就好。好。啊程程怎么样？好丰盛。嗯，好吃。来，喝汤。谢谢。是的。幸好他没吃过最像我的饭菜。我没有想到做个饭比打架还难<咳>。你一个碗都没洗过的人，你跟齐文言说你会做饭？那我不是想给他留个好印象吗？没想到做饭竟然这么难。现在学也来不及了。这样，我从最香楼订一桌招牌菜给你
，你先糊弄着。啊、这不是骗子吗？怎么，你骗子的还少啊？一模一样。这菜是我做的，怎么样？快快快尝尝。这味道怎么这么熟悉？跟昨天一模一样。哦，我就是看你昨天吃的挺开心的，我就照着随便做做。嗯，好吃吗？好吃。我老婆天生这么，随随便便做都能跟对象楼大厨相匹配。还好没发现，没想到我老公厨艺竟然跟对象楼的大厨不相上下。看来下次得换一家店。哎呀，吃饱了，我们来下盘棋吧。好啊。大宝，忘记把棋盘收起来。糟糕，忘记自己根本不会下棋了。你先，你先<笑>我先。好，哎，不管了，随便下吧。围棋还没来得及上，随便下。可恶，又挡我！这怎么好像是五子棋？等等。这好像是五子棋，糟了，我被发现了，不能再下了，得找个理由。我突然，啊、你先说。哦、啊，我突然有个重要电话没有打，改日再下。好，庆义。啊。对不起，让你受委屈了。啊。我们结婚太仓促了，除了一张结婚证，什么都没有。暂借。婚婚纱，别放心，我都会补给。这男人也太让人心动了吧！看什么呆啊？明天带你去买钻戒。啊，好。齐哥，这车真不错，再借我看两天吧。钥匙拿来。好吧。啊，衣服带了吗？齐哥，我跟你说，这件衣服非常符合你的气质，你看看。我来了，我来了，嫂子，好久不见，我们上次在酒吧见过，好久不见。这车是你喜欢？当然喜欢了，<笑>我不喜欢。他的，我的，啊，对，我的，嫂子，和你挺配。<笑>那我们出发。啊，你先上车，我跟他还有公司的事。好，那你们先聊。嗯、去吧。嫂子慢走啊！哪只手啊？啊？刚才握你嫂子的手。疼，齐哥，疼疼疼，齐哥，我再也不敢了。齐哥，你这心眼太小了。车送你了。走吧。齐哥大气，齐哥。喜欢吗？喜欢吗？喜欢。跳太开心了，忘记我老公只是个普通的打工人。不喜欢，这些都太浮夸了。一个都不喜欢。喜欢，当然喜欢了。高达七位数的价格，我也很喜欢了。我喜欢低调一点。那我们再看看。说的这么好听，还不是买不起。妹妹真是记吃不记打呀。姐姐好歹是堂堂沈家大小姐，却自甘堕落，嫁给一个普通人，一个连戒指都买不起的穷鬼，关你什么事儿？你再说话，小心我把你姐姐，我也是为了你好，毕竟这里的东西可不是所有人都能买得起的哟。哎，这点小钱，不像某些人啊，每个月只有几万块钱的零花钱，连个包都买不起。沈清离，你，好吧，果然是穷鬼。连买戒指都需要女人付钱，谁说我买不起？刷卡。啊，老公，买得起。这个戒指可要八百万，你真的以为随便拿张卡就能刷得出来？要不我刷过来。先生，现在就要打包吗？带着。沈经理，这怎么回事儿？哎呀。
我老公就是这么优秀，嗯、也不知道买不起的穷鬼到底是谁。切，你才不稀罕呢！哎，老公，还是把戒指退了吧。你不喜欢？不是，这太贵了，没有必要为了面子就。我前天做过一些投资，有些资产买得起。真的？我没你想的那么穷。老公真好。欢迎大家来参加今天的宴会。<笑>你确定你非要穿成这样？我是来退婚的，不得穿的低调一点。最主要是。万一碰到我老公怎么办？林正生，今天沈庆林在，你好好养我，不要出岔。今天在场这么多人都认识你，肯定瞒不住你。要不，您直接去跟沈小姐坦白。现在不是时机啊！不是，总裁，你等会儿，你见机行事，别出岔子啊！不是，完了，总裁该不会不知道自己今天要订婚吧？欢迎大家百忙之中来参加今天的宴会。这今天的宴会啊，不仅仅是我夫人的生日宴，这也是我儿子和沈大小姐的订婚宴呢。好，好。哎，李然儿呢？这订婚宴已经开始了，他人呢？我已经让人去找他了。经理人呢？从刚才好像都没有看到。胡闹，赶紧找去啊！他说：“谁和谁订婚？”丰瑞总裁，沈大小姐，你眼神清离，我和谁？丰瑞总裁啊，我不同意，我不同意。同意哎、你干什么？你忘了你老公还在这儿呢？他怎么穿着服务员的衣服？或许是跟你一样。不可能，肯定是这个戒指。花光了他所有积蓄，所以他才出来赚钱养家。你俩可真是卧龙凤雏，天生一对。嘘，别说话。看起来是有人替你站出来了。沈娇娇怎么站出来了？看起来是要揭穿你结婚的事情。我就知道这对母女不安好心，原来在这盯着我。拦住他，别让他说不该说的。沈娇娇，你干什么？姐姐跟齐总不能结婚，因为我觉得他根本就配不上齐总。闭嘴！这是你没你说话的份儿。亲家，这,这到底怎么回事啊？这亲家误会，都是误会。小你不懂事，胡说八道的。你敢破坏订婚宴，小心我收拾你！爸，我这也是为了你好。齐董事长，夫人，我姐姐她真的不能订婚，因为她已经结婚了。什么？陈总。这到底怎么回事啊？哎呀，亲家真的是误会啊！哪有什么结婚的事啊？小女子胡说八道的啊！她搞了一张假结婚证，那骗我的都是假的，是真的，我都亲眼见过姐姐的老公。别去，给我滚出去，带人出去！亲家，小琪可是我唯一认定的女婿啊！秦总，你这前面这吵的。要不您自己亲自去解释一下。行，我去换件衣服。哎，不管是真是假，今天这事儿啊都不能闹大。误会啊！亲家，今天这事儿你必须给我们一个交代啊！爸妈，这事儿我会解释清楚。这里不是说话的地方，我们去一试。哎，那走吧。现在怎么办？我出去和他们解释清楚。我出去和他们解释清楚。啊，人呢？先别管他们了。我刚刚看到你那个好后妈把沈娇娇拉到一边，好像在密谋什么。嗯，过去看看。沈清流真的结婚了？妈，你怎么连自己的女儿都不信？我是亲眼看到的。沈清流的老公还给她买了钻戒呢。她老公是什么人？我也不知道。反正是个穷鬼，妈，你可是说过会让我嫁给齐总的。行了，齐家人不经常露面，这次生日宴可是你唯一的机会。把这个一会儿下到酒杯里，让齐总喝下去。妈，我就知道你对我最好了。嗯、爸爸那边
你放心好了，你爸呀，现在顾不上咱。青离，你听到他们说的话了没？人呢？青离，你到底有没有听到他们俩说的话？我听到了。那你还这么淡定？沈娇娇要给齐总下药，下药啊？我知道，他有什么关系？齐总是你的老，他是给齐总下药，又不是给我老公，我着什么急啊？你刚,刚说老公吗？忘记了，你还不知道他的身份，什么身份？可是齐总，他再怎么说是你的订婚对象，总不能眼睁睁的看着沈娇娇得手吧？万一齐总追究下来了，你们沈家也不好交代啊。嗯，你说的有道理。不过你放心，以沈娇娇这种脑子啊，她成不了大事。你看，太好了。高了，<笑>我们就在这看好戏吧。这个事情就是这样。你说你就是青离的结婚对象？是的，伯父。傻儿子，还叫什么伯父啊？叫爸。儿子，你这速度可以呀、啊！啊。<笑>这不愧是我的儿子呀！哎，据说咱俩当年，亲家厉害呀！爸，好女婿呀，不客气。那我是不是可以去见见我的儿媳妇了？青离知道你的身份吗？爸，青离她不知道我的身份，我会和她说清楚的。青离这丫头啊，性格倔强，你说你这样骗她，恐怕她很难原谅你啊。不管付出什么代价，我都要取得他的原谅。夫妻之间哪有什么隔夜仇啊？说开了就好。对对对对对,对。儿子，妈是不是现在可以准备你们的婚礼啦？妈，婚礼我想亲自准备。<笑>还是我儿子有主见了，爸妈会全力支持你的。儿子，需要多少，直接给财务说。谢谢爸妈。啊，对了，这件事儿，请你们帮我暂时保密。知道啦，懂了懂了，你赶快去找我的儿媳妇培养感情吧。去吧去吧，好。亲家，我们坐下来商量一下。哎呀，好呀。齐总，又见面了，看来我们真的是很有缘分啊。这女人把我认成总裁了。敬你一杯。沈小姐，没什么事儿的话，我先走了。哎，别着急走啊，齐总应该知道了吧？我姐姐已经结婚了，所以你们的婚约是不作数的。你到底想说什么？齐总，多方考虑一下我，毕竟我也是沈家的女儿。沈娇娇这个媚眼是泡给瞎子看了的。齐总不接酒杯啊？看来这场戏是唱不出来了。该我上场了。哎，你少喝点，不然喝多了。哎，记得换衣服啊。好巧呀，妹妹也在这儿。沈青离，怎么哪儿都有你？我还想问你呢，你离我未婚夫这么近干嘛？哈哈哈哈哈！我才知道，这么微那我可就要失忆。姐姐，我只是过来见齐总一杯酒，姐姐不介意的吗？啊？喝。嗯，这酒也喝完了，在这干嘛？齐总，你看我姐姐也太霸道了。要是我成为齐总的妻子，肯定不会像姐姐这样的。走。哈哈哈哈哈！沈小姐没什么事的话，你们也先。站住！你看到青离了吗？那不是吗？我今天来是想跟你说退婚的事情。我妹妹说没错，我已经有老公了。我老公他温柔稳重、成熟帅气，我爱他爱的发狂，非他不可。所以，我们的婚姻就此结束。这个我可做不了主啊！<笑>你自己的婚事你做不了主？这个这件事，沈小姐你以后会知道的。<笑>哎，你跑什么呀？成熟稳重
，温柔优秀，爱的发狂，非你不可。表哥，你这魅力可真大呀！别闹了。你准备什么时候跟青离谈判？爸妈已经知道了，我准备近期就跟他说了。那你自己心里有数就行，我就不打扰你们了。你去告诉齐先生，沈小姐在休息室等他，等我进门之后就把门锁上。是沈小姐。事成之后再给你说。好。齐总，沈小姐说在休息室等您。好。知道了，青离，青离，青离，是你？是我，是我呀！你喝多了？我没有。啊，齐总。喝多了，沈小姐。我没有，哦、你帮帮我，齐总，我好热呀。打电话喊人帮你。我，我刚刚漂亮。那我只能这样了。锁住了，沈娇娇这个女人果然不怀好意。齐总才不会清白不保的吧？沈小姐，你老公好像和沈娇娇在里面呢。谁和谁？你老公和沈娇娇？对，在里面，可能都。好了，你沈娇娇，我给你、哎。沈小姐，你你喝醉了。没事。只能这样了。齐万爷，你你站哪？老婆，幸亏你来的早，不然我的清白就没了。哦，我的不要不要，他怎么了？啊，他应该是喝多了。哼，沈娇娇，你也有今天？这里太危险了，你先回家。哦，给他做音乐。好。处理一下，我我处理。哎，你啊，你是谁啊？啊，别过来，是人贩子。别闹了啊，回家。啊、我就……哎，放开我，放开我！好了，回家了。你再过来，哎，我咬你！你再闹，我就把你扔下车了。你说我，你打我，我刚刚没用力。那你又不能打我。嗯。那你以后你不能凶我。嗯。那你要用爱我。爱，我爱你。嗯。嗯那那我们现在去哪儿啊？我们啊，回家。回家？我不要回家，我想去。那你要去哪儿？我我去，我我要我要去你家。你都不知道我是谁，你还想去我家？我不让我去你家，我就……怎么了？不舒服？<笑>你不让我去你家，我就吐。那你为什么这么想去我家？我喜欢你。嗯。故事好。这是我们的家。真好，我有自己的家了。嗯、先放开。不松，老公，你是我的。嗯，我是你。不知道你是谁了？你是我老公。你个小妹良心的，总算知道我是你老公了。老
饿了。我我给你做饭。你乖一点，不要乱动啊。别来了！啊，怎么了？不饿，老公，我老公做饭没有这么难吃。对不起，我上次骗了你，你其实不会做饭。可是你上次做的明明就很好吃。上次是我在醉香楼点的。醉香楼。嗯，<笑>我知道，我也是在醉香楼买的。你也是？那除了醉香楼，你还瞒了我什么事？嘘，你别说。乖，你如果不告诉我，我就把你关在这儿，不给你饭吃。你喜欢人家的时候叫人家小心肝，不喜欢人家的时候就不给饭吃。你你是大直男，我什么时候叫你小心肝了？我原本以为你至少曾经爱过我，我没想到到头来竟是我一厢情愿。你好狠心！来吃个葡萄，好甜，老公我好好好喜欢你，真的。嗯，你找什么？香呢？什么香？结拜用的香。我决定了，我要跟你结拜成异父异母的亲兄妹。你就这么喜欢我的？嗯，不行。为什么？你是不是嫌我丑？没有。你嫌我穷？没有。哎，哎，你干什么？是可杀不可辱。我要以死明志，这里居然有结界，你太狠毒了！我囚禁在这里，我也有这个能力才行啊！囚禁也不是不行，你包吃包住吗？只要你听话，管吃。不听话。闭眼睡觉。如果你知道我是丰瑞的总裁，你会不会离开我？为什么在启文岩房间啊？该不会昨晚我把启文岩？我应该不是这种人。沈小姐，这里是丰瑞总部，恭喜你成功应聘设计师一职，请你九点前来公司。这么早谁去上班啊？啊！啊！上班不重要，重要的是你老公敬你。你听说了吗？今天我聘用一个新的设计师，不知道又是哪来的关系，还这么来呗？我可算是沾了你福德。你们这些新人呀，还得来受谴罚。哎，哎，我没事儿、哎。厕所园那边，你快去清理一下吧。啊，谢谢啊。还是换件衣服吧。王玉，新来的设计师到了。哎呀，来就来呗。怎么？我的椅子比较舒服吗？哎呀，刚才对不起，我要不是你的上司，我得不到这声抱歉了吧？对不起啊，王月不是故意的。帮我换张椅子。好。哎呀，我可不是怕你一个人，以为穿了一身限量版的套装。就很牛，你可别说，再怎么说他也是我们的直属上司。谁知道咱爬上两个男人的床才进了公司呀？这丰瑞可不是普通公司，要有足够的实力才能留下来。你刚才不会要说的是我吧？来看看，我已经道过歉了，这是什么意思啊？道歉
，道歉有什么用？不给来点这金白银啊？可，可是我没钱。没钱？那就从工资里扣。哎，你怎么这么小气呀、啊？<笑>虽然我买不起那家的新款，但是我也不是要故意弄坏你的衣服的呀。<笑>对啊，对啊，王月又不是故意的，扣工资会不会太过分了？<笑>你们都觉得他不是这个是吧？总裁，里面都吵成这样了，要不要帮忙水调一下？不用，我相信他能处理好。当时丽丽也在，他可以作证。王月是不小心撞到你的，沈小姐，你不能因为我买不起名牌就对我有偏见啊！你还倒打一耙了是吧？什么意思？茶水间的视频看到了吧？沈小姐，对不起啊，王月，你快和沈小姐道歉。刚刚说了，道歉没用。可是王月也没钱呀，既然没钱，那你为什么要故意弄脏我衣服？成年人做错事情了就得负责。对呀、啊，王月做错了事情就要承担责任。就是啊，刚刚还让我们误会沈小姐了呢。对不起，衣服的钱从工资扣。我知道大家对我不公正有意见，但是我会用实力来证明。一个关系户还大言不惭的说考试里，可笑！别再说了。哎，你们听说了吗？昨天总裁订婚了。哪家小姐这么厉害，拿下我们高冷总裁？不可能！别胡说，总裁早就结婚了。你们总裁结婚了？你们总裁结婚了？嗯，你是啊，我是设计部新来的。你的消息这么灵通，你跟我也分享分享呗。我跟你们讲，上次开会我可是亲眼看见总裁给他老婆打电话，还嗯啊，这么近吧？要不是我亲眼所见，我也不信。几渣男，有老婆了还不退婚，我饶不了你。这么长时间，设计部就给我出了这些垃圾，让他们重过。是，让你找的设计师李查的怎么样了？据可靠消息说，人在国内，并且就在云城，尽快找到他。嗯。齐渣男，齐渣男，你这个骗子，你还骗我！老公，好巧啊，你也在这儿。好巧。看文件，总裁、啊，你找总裁有事吗？有事。啊不，没事。你到底是有事还是没事？本来是想把设计图给总裁看的。图呢？忘带了。对，我忘带了。既然没带，那不如你先回去吧。嗯、啊，好，我先回去。嗯、对了，还有什么事儿、啊、呀？听同事说，总裁因你早婚。我没有。我结婚了，那你？哎呀，我手好疼啊！我就是太震惊了，没有想到总裁这么年轻就结婚了。啊，总裁夫人又漂亮又优秀，我我们总裁很爱她。对，我们两个是青梅竹马。这样啊。那祝福你们，谢谢。哼，死渣男！总裁，别看了，沈小姐这次是真的走了。沈小姐要是知道咱们两个合起伙来骗她，那我就怕什么？有我在，你当然不怕了。你是她老公，可她要是发起伙来，我可受不了她一脚的。这个月三百工资。<笑>总裁，来，您坐。以后上刀山，下火海，您随便。你说说你，我怎么生出你这么蠢丫头？机会给你准备好了吗？都抓不住，快把自己搞成这副鬼样子
。妈，我也不知道怎么回事儿，我明明把药下到齐总的杯子里了。你该不会是陈涛拿错杯子了吧？妈，你说什么呢？我怎么可能蠢到做出这种事儿？陈斌，你就是不听你的东西。那现在怎么办呀？我问过你爸了，他们的订婚事啊取消了，你还是有机会的。那我们下一步，原来妹妹没事啊？沈经理，你几个意思？看病人袋鼠白色的菊花，你是不是挣我快点死吗？你还知道啊？娇娇再怎么说也是你妹，我没有一个勾引姐夫的妹妹。谁勾引姐夫了？拜托你那个穷老公，白给我都不要好吗？你不要，昨天在休息室一直缠着我老公，难道你都忘了？我纠缠你老公？我去的明明是齐总的休息室。你是去勾引齐总，没想到你中了药，神志不清。找错了人，你再胡说，我怎么可能干出这种事？沈娇娇，我警告你，不要再出什么幺蛾子。沈氏三分之二的股份都在我手里，你要惹怒了我，你一分钱都得不到。还有阿姨，你最好还是管教一下妹妹吧。这勾引姐夫的事情要传出去，恐怕沈夫人的位置也保不住了吧？不可能，爸爸怎么会给你这么多股份？只要我想，整个沈氏都是我的。我的好妹妹啊，你还是好好乖乖的待着吧。妈，他说的是真的吗？是真的，沈夫人确实之前把他所有的股份都转让给了沈经理，不然你以为他哪那么好脾气？对，你是不是真的勾引沈经理他老公？怎么连你也不信我？他那个穷老公我怎么看得上吗？那他为什么这么说？哦，我怎么知道？再说了，就算我勾引又怎么了？不是你让我去勾引齐总的吗？那齐总本来也应该是我姐夫的。你个死丫头，那能是一回事儿吗？那怎么不是一回事儿？齐家这婚事本来就是他沈经理不要的，你只是捡他剩下的。好啊，连你也这么看我，你走，你不是我妈。还好青离今天不在。老公，我回来了。什么味儿啊？可能是今天没有通风。你怎么回来了？我爸不在家，沈娇娇去医院了，家里面人就先回来了。啊，老公，你偷吃啥了？我刚什么都没吃。真的？真的？你渴不渴？我给你倒杯水。行。游戏机。家里怎么会有这种东西啊？嗯，不是。老公，我想洗澡，嗯、你帮我放个洗澡水呗。好。嗯、可乐。水放好了，去吧。好，我先去洗澡了。啊。游戏机、可乐、头盔，齐威严该不会？医生，我觉得我老公有双重人格。能说一下患者的症状吗？他最近的一些行为和他的之前的性格完全不一样，所以我觉得他第二人格出现了。能具体描述一下吗？我老公他平常是一个非常自律、非常认真的人，可是。我前段时间回家，我发现他在偷吃螺蛳粉，还在打游戏。有没有可能他本身就喜欢这些事情呢？不可能，我老公绝对不会做出这样的事情来的。那你有跟患者本人沟通过吗？没有，我怕他第二人格出现。患者本人知道这件事情吗？应该不知道吧。根据你给出的这些信息，不完全断定患者有双重人格。我建议啊，再观察一下，或者你可以带患者本人亲自过来一趟。知道了，医生啊，谢谢医生。你竟然怀疑齐文远有双重人格，你脑洞也太大了点吧？搞笑吗？你宁愿相信他有神经病，也不愿意相信他骗你啊？我相信他不会的，万一他真的骗了你。江云，我觉得你对我老公有偏见，他很好，他不会骗我的。
你就不了解他。他是我表哥，我还能不了解他？男人的嘴，骗人的鬼。哎，如果我是说，如果他真的骗了你，你会怎么办？啊，当我没说，当我没说。接下来你打算怎么办？听医生的，先观察一下吧。整理一下。哎呀，早了，擦擦。喝的是水，不是可乐。难道是我搞错了？老公，点了外卖，螺蛳粉、臭豆腐、炸鸡，吃吗？老婆，你不吃重口味的东西，外卖不健康，你也少吃一点。啊？难道真是我搞错了？我去厕所，你也跟着我。嗯、你去。你话不说，那你怎么一直跟着我？我想离你近一点嘛。嗯，真的。宝贝儿，妈妈来看你了。啊。哎，这就是我的儿媳妇嘛。哎呦，长得真好看。来来来，坐下来，妈妈好好看看你。<笑>妈，坐。妈，您怎么来了？我怎么不能来呀、啊？我又不是来看你的。青<笑>姨啊，你在这住的怎么样？严阿有没有欺负你？挺好的，他怎么可能会欺负我呢？那就好。严阿、啊、之前没有跟我们讲结婚的事儿，如果知道你俩结婚，肯定会早点来看你的。<笑>妈第一次见你，也没带什么礼物，你别介意啊。这里是五百。这里是五百块，五五百块哦，是五百块，<笑>你别嫌弃啊，怎么可能会嫌弃呢？第一次看嘛，我就觉得特别亲切，感觉好像之前见过。啊，呛、嗯、到、嗯嗯、口水了，没事。别管他了，那青年，<笑>我看这房子小了点，要不你搬到我们老宅去住吧，方便我照顾你们。妈。这房子还小啊，老宅房子多大？对呀，当然大了，半座山都是咱们家的。我们是在村里面承包了半座山，挺大的。对，妈，那你钱够用吗？我这还有积蓄。哎，不用不用，怎么能花你的钱呢？妈，那你先坐，我给你泡茶。你们来吧。妈。这辈子都没有这么丢人过，秦姐这么好的姑娘你也骗，我怎么生出你这么不争气的儿子？妈，你小点声。你现在知道怕了，你早干什么去了？那我要不这样，你哪来的儿媳妇儿、啊？你还有脸说？<笑>哎呀，我跟你保证，这两天我就跟他说清楚。我担心秦姨知道真相之后会找我退货。妈，您对你儿子有点信心。老公，妈来了、啊，你去做饭。啊，我给您做饭吃。妈，喝茶。青、嗯、姨啊，严阿要是做了什么对不起你的事，你就跟我说，妈给你做主啊。妈教训他。哎，要不妈留下来照顾你们。妈，你有没有觉得他有时候行为很奇怪？不会是发现了吧？啊，没有啊，怎么了？哦。嗯，没事，可能是我弄错了。啊、哦，妈还有事，妈得先走了啊。妈，我不吃饭了。走这么着急，刚才还要说吃饭呢。我一会儿带我老婆去你那儿，你千万别乱说话，把人带坏了，也不要装的和我很熟的样子。走，老婆，先见个人。赵哥。这位呢是赵先生，是这儿的老板，真有过几次合作，算是认识。这位呢是我的太太沈青离。哦，真的是，是好久不见啊，赵哥。你们认识？哦、之前飞机上见过一次，对吧，赵哥
。呃，嗯。哦，对了，上次合作还没有聊完呢，私下聊聊。什么话还要背着我聊？对了，赵哥，你千万别和齐文言说你跟我很熟，你就说一面之缘。对了，不要暴露我喜欢喝酒、唱歌、蹦迪啊！你俩什么关系啊？哎呀，刚刚不说了吗？林国镇的关系。哎，你俩是合法夫妻啊？但现在这个状况，冒昧问一句，怎么弄得这么拧巴呀？知道冒昧还问，你也太冒昧了。哎，不管了，那你先帮我这个忙啊。帅哥，飞你好酒，可以飞啊。帅哥喝什么酒啊？洋酒还是啤酒？不如我陪你喝。你是谁啊？老公，他问我是谁？他是我老公。神经病吧，夫妻两个来逛酒吧。晚上想吃什么？都行啊，你给我做。哎，等一会儿，上次帮个忙，帮我看一下我摸的车。好啊。你跑那么远干嘛？没、嗯、没，不干了。够够够够够了，安全距离，安全距离。你抓紧，你抓紧。我拽着呢，没想到你竟然怕狗。我只是不太适应和犬类。生物在同一个空间里面。好好好，都是犬科的错。快快快快，牵走，快！谢谢啊，真乖。安心。哎，青姨，你知道吗？最近丰瑞啊在调查丽的行踪呢。找我干嘛呀？就是那个总裁。你之前的联姻对象，听说他要给他的老婆制定一套以爱情主题为主的珠宝送给他，幸亏你当时没答应他。丰瑞其他设计师都是摆设吗？那怎么能一样啊？他们怎么能跟你这位国际上最神秘、最炙手可热的大设计师理想比呢？怎么样？那这单子你接吗？算了，我觉得还是别接了，膈应。接呀，干嘛跟钱过不去啊？价钱翻一倍，看他们同不同意喽。天哪，青离，得亏是你，格局真大。嗯，那我现在去联系他们。好。哎，沈青离，李达，你怎么在这儿啊？你还敢回国？欠我钱什么时候还我？咱不说钱，哎，谈钱伤感情啊。找一地儿叙叙旧啊。谁给你叙旧啊？赶紧把钱还了。这么久没见了，哎，我一看到你，我就想起咱们那会儿在国外念书。别在这触景生情，你只占了两个字。他什么意思？他说你畜生。你敢骂我？我骂你怎么了？还挑时间啊？你看看你，你这么多年，你还是这么粗俗、暴力、没礼貌。美女，你先过来。你先让让，我怕溅你一身血。哎，你要干什么？你哎哎，君子动口不动手。哎哎哎哎哎哎哎。哎哎哎别再让我看见你了，看见一次打你一次。你你是个泼妇。谁啊？不用管，一个渣男。今天先放了。看什么？还不来扶老子？早就受够你了，你个穷鬼，连一个包都舍不得买。哼。方瑞怎么样了？哦，对，同意了。他们说让你尽快做出来。行，没问题。嗯，走，去那边看看。嗯。你给我等着。这可是宜城最好的饭店，这不是嫂子吗？好巧啊！啊一起吃饭。好，嗯，呃，我还有事儿，我就先走了。哎，你你又没事，你拉我干什么呀？家嫂子，吃饭，你当什么电灯泡？沈小姐，您来了，还是跟上次一样打包送到？不不，上次。你吃过这的饭菜？没有，第一次来，第一次来。你上次不是，你一定是记错人了。是吗？齐总，哎，你好，你还是跟上次一样打包送到。沈<咳>小姐，您是第一次来这里？对，我是第一次来，第一次来。我们齐总喜欢这的饭菜，所以经常会打包送到公司去。是啊，是啊，是啊。啊。看来这里的饭菜应该挺好吃的。那我们点菜吧。好。云上小姐。嗯。到哪了？
嗯，没事。小朋友，酒店里不能乱跑。你家长呢？我不知道。你父母没告诉你撞到人要道歉吗？我没有错，是你先撞的我。哎，算了，小朋友，我去给你拿身份证。哎，你要干什么？欺负我儿子干嘛？是他撞的我的，但你也不用这么凶吧？孩子这么小，犯点错不是正常的吗？有话不能好好说啊！道歉。道什么歉、啊？道歉听不懂吗？小朋友，你说撞到人要不要道歉？就是你先撞的我。我儿子说是你先撞的我们。既然你们不会教育小孩，那我来帮你们教啊。小朋友，哎，你要干什么？哎、你老公，怎么了？他推我。你们要干什么？你们是要打架？哎哎，就是、干什么？你敢打我？呀！别闹了，你你是齐总，赶紧道歉。好，好，好，对不起，齐总。老公，你好厉害啊！老公，没事吧你？愣着干什么？平常怎么教育孩子的？赶紧道歉！凭什么？他可是福瑞的齐总，赶紧道歉。都是误会啊，都是误会。误会，误会，误会，误会，都是误会。给叔叔姐姐道道歉啊！哦，呃，不对不对，是给哥哥姐姐道歉。快，哥哥姐姐对不起。哎呀，不是说了不当电灯泡吗？你又拉我来这干什么、哎？老公，我要吃那个。小点声。哎呀，你不懂。哎哎，怎么样？嗯，好吃。嗯，对了，刚刚那个男人叫你什么？呃，青林，我其实一直有一件事情没告诉你。严哥哥，严哥哥，真巧啊！啊，你是知道我在这里才过来的吗？啊、没有，乔婉宁，你什么时候回国的？昨天回来的。他是谁？他是我的妻子。你结婚了？你竟然结婚了？他这样的女人怎么配得上你？我这样的女人？老公，我是什么样的女人啊？世界上最美丽的女人。啊，放尊重一点，这是你嫂子。你竟然为了这个女人凶我，你忘了你以前说要娶我的吗？别动动冷静，真放开！其渣男已经跟妻女结婚了，他现在跟别的女人还纠缠不清。误会，都是误会。你看嫂子多淡定，胡说什么？我才没有胡说呢。你是不是说过要娶我的话？别闹了，心里不是你想的那样。没错。就是你想的那样，趁虚而入，鸠占鹊巢，说的就是你这样的女人。小婉宁，鸠占鹊巢，我才应该是严哥哥的妻子。都是我不好，我不应该在你百般纠缠下答应的求婚。这我看错人了。别这样了，经理，你听我说啊，经理。哎，经理，经理，乔婉宁。五岁玩过家家说的话你都当真？我不管你什么目的，离我和青离远一点。齐文言，只能是我。青离，青离，青离，哎，嫂子，你得很伤心。是我不好。青泥，你别难过，我不难过。哎呀，我懂，你现在啊是化悲愤为食欲，你开始暴饮暴食了。哼，都怪那个齐文言，他怎么是这样的人啊？嗯，他不是，他都这样对你了，你才这样替他说话。他不是这样的人，没谈过恋爱。懂。乔小姐她满眼算计，句句挑拨，不行，她速度不行。哦，所以说是那个乔小姐喜欢齐文言。他想把你赶走，自己上位啊？应该没那么简单。那你干嘛不拆穿他们？拆穿他不就没好戏看了？我总觉得齐文言有事情瞒着我。那他除了这个女人的事情，还有什么事情瞒着你？放心，他也知道。嗯，开吃。嗯
你身上怎么这么冷？你饿不饿？我做的饭你吃一口。一想到你和别的女人，我就吃不下饭。关少桃太你们俩到底什么关系啊？还有什么事情瞒着我的？对不起，我不该瞒着你。好险，这个地方挺差的。我跟乔婉玲真的什么都没有，我们只是邻居。青梅竹马，两小无猜。没没有，那是小时候不懂事的戏言。所以你小时候喜欢他了？没有。我不喜欢他，我只喜欢你。我想娶的人一直是你。还有呢？还有什么？你还有什么事情是我不知道的？青梅现在还在气头上，我是风瑞总裁这件事，还是另找机会跟他说。没有了。你确定？嗯。不说以为我就查不出来了吗？齐文言，你给我等着。又见面了，怎么那么大张？我是丰瑞新来的设计师，以后就是同事了。沈小姐看起来不太想见到我，我对破坏别人家庭的第三者不感兴趣。破坏？你才是破坏我们感情的第三者。我和严哥哥青梅竹马，从小我就认定自己会是他的新娘。为了他，我出国学习珠宝设计，我努力了这么久才站到他的面前。你凭什么？你不甘心啊？那么费尽心机的想要得到的人，却被我轻而易举的得到了。结了婚也能离婚，我想要的东西一定可以得到。哦，那你可能要失望了。齐文言他是人，他有自己的想法。你以为他很喜欢你？你见过他从不离身的保温杯吧？他家里的玩偶、手办、游戏机，那都是我送给他的。他既然那么喜欢你，他为什么不娶你啊？你开个价吧，多少钱你才愿意离开他？乔小姐很有底气嘛，真的多少钱都行。当然，多少钱我都愿意出，严哥哥值得。<笑>爽快，那就一百亿。你疯了，一百亿。你刚刚不还说多少钱都行吗？你怎么不去抢？那可是一百亿！怎么，在你眼里，严哥哥不止这个价？不行就滚！你敢耍我？你给我等着！嗯、沈清明的设计稿，你去把它偷出来。可是万一被人给发现，你难道想一辈子当设计师助理？只要你帮我办成这件事儿，不仅这五十万是你，我还可以把你推荐到乔氏集团。希望乔小姐可以信守承诺。当然，赶快去办。总裁，这就是您上次在设计师里那里定制的，今天一早派人送来。把这个送给青梨，也不知道她能不能相信。哎，对了，是谁把乔婉宁招进公司的？是设计部。乔小姐说，她就是李。她是李啊。不对，这不可能。乔小姐带来的设计作品的确跟李以往的作品有几分相似。总裁，是否派人核实一下？嗯，派人看着他，绝不能让他欺负青梅。是啊。妹毛，青梅，喝点水。不嘞。对了，夫人总裁要的珠宝我已经给他送出去了，钱你收到了吗？嗯，收到了。嗯。别让他发现我了！哎，这……呃，秦先生，好巧啊！什么事？哦，我有件事想跟你聊聊。嗯。哎，干嘛呢？鬼鬼祟祟的。大哥，你别误会，我躲人呢。躲人？我看你是干什么见不得人的勾当了吧？啊，没有没有，大哥，我什么都没干，我就是。大哥，我跟你说实话吧，我老公他他不让我追求自己的爱好，他要是发现我来这一次，他就把我关小黑屋三天。大哥，我求求你，你就让我在这躲一下吧。看着挺斯文的呀，不像那种人呀。我当时就是看了他外表斯文，没想到他婚后。
你先在这躲一会儿啊。啊，感谢大哥。既然你和青离已经结婚了，我希望你能够尽快处理好自己身边的女人。除了青离，我没有别的女人。最好是这样，青离很信任你的，我希望你能好好对她，不要辜负她。放心吧。季离，你老公他好像不是来找你的，我看看。哇，季离，你老公好像不是新手哎，他一点都不像你说的那样子哎。我也是第一次看到大圈子。哎哎，七哥，喝水。二、啊，哎，你跟嫂子的关系怎么样了？静离，他已经好几年没理我。七哥。你这次太过分了！你先是隐瞒身份，又跟那个乔婉宁纠缠不休。我跟乔婉宁什么都没有，别胡说啊！曹云他这个心子大，你再胡说我揍你！哎，七哥，你有没有想过买礼物哄哄嫂子？有啊，但我原本想的是结婚的时候再给他的。嗯、七哥，你这就下血本了。这一定很贵吧？嗯，嫂子肯定很喜欢。他们在说什么啊？我听不清啊。青离，你老公手里的盒子好像有点眼熟哎。我去看看。七哥，你准备什么时候跟嫂子结婚？不会被发现了吧？不对啊，你躲什么呀，青离？不也背着你来这里了吗？你心虚什么呀？你说的对呀，你就应该理直气壮的冲上去，然后质问他你为什么来这里。没错，我现在就去。嗯，等一下，先观察一下。兄弟，这夫妻之间爱好不同很正常，可以好好沟通，没必要把自己老婆关小黑屋吧？李哥，嗯。这谁告诉你的呢？你老婆呀，两个人在一起应该多理解、多包容，这样的话婚姻才能走得更长远，明白吗？我老婆她在哪？你还给人关关小黑屋了？我小黑屋，以后对自己老婆好点，知道吗？那边呢？啊！被发现了，快跑！七哥，嫂子刚刚来过？我怎么知道？他会来这种地方？嗯，也对，你们的兴趣爱好不一样。嗯，他不会是发现我了吧？要不主动坦白？不行，他也去了，凭什么我先坦白啊？你回来了，不生气了？这是给你准备的礼物，打开看看。哼，还挺上道的。这是这是设计师李的作品。废话，我自己设计的，我能不知道？我问的是，他怎么在你那儿？我特意找人去定制的，原本是想结婚的时候再送给你，但你生气了，就当做赔礼了。你说是你找人定制的？是啊，怎么了？傅瑞的齐总，他要给他的老婆制定一套珠宝。齐总，齐，丰瑞总裁，新婚妻子，这世界上怎么会有这么巧的事情？喂，青离，我知道你老公手里的礼盒为什么那么眼熟了，那是丰瑞总裁向你定制的珠宝。你确定？确定啊，那是我早上亲自送过去的。你把东西给谁了？一个姓李的特助。所以齐文言就是丰瑞总裁，我老公就是丰瑞总裁。怎么了？这套你不喜欢？喜欢啊！你一个助理怎么买得起这么贵重的珠宝？啊，这个是是什么？这个是假的。你看上面这个钻石也是假的。假的？你说它是假的？齐文言，你当我瞎啊？是不是还有事情瞒着我？没有，没有。还敢骗我，齐总啊，齐特助，你敢骗我？老婆，我真的知道错了，我千不该万不该不该骗你。你原谅我吗？除了身份，你还骗了我什么？还有，我其实不会下棋，也不会做饭，但我在努力学
你不会做饭，那之前的饭菜。最上楼点。还有什么？玩偶、游戏机、手办、摩托车也是我，螺蛳粉也是我吃的，保温杯里是可乐，不是茶。还有呢？拳击也练了很多。你早就知道我不是你的网恋对象。是。闪婚领证也是你提前计划好的。是。那你什么时候知道我是你的恋人对象？我从开始就知道。你一开始就在骗我。是。哦，不是，我喜欢你这件事没骗。领证那天。不是我们第一次见面，不是。那我们第一次见面是三年前在国外，我昏倒在一个小巷子里，你救了我，然后我醒来就发现你的保温杯。所以这个杯子是你。所以你那时候就对我。是，我一直在等你回国，联姻也是我主动要求的，只是我没想到。你的联姻这么反感，居然甘愿跟一个陌生人领证？也不是，我要不是看你长得帅，我也不会。青林，不管出于什么原因，我都不该欺骗你，你能原谅我吗？给我，我的礼物啊。那你原谅我？我看你表现吧。你特助，别躲了，你都知道了。哎、沈小姐，我不是故意要骗你的，都是我们总裁逼我的。他就是个猪扒皮。小王，你这个月工资没了。我总裁，总裁，我错了。老公，叔，哟，你还有脸来上班呀？我要是你啊，早就灰溜溜的辞职了。什么意思？啊？什么意思啊？说你不要脸啊？偷别人的设计？我？我偷谁设计了？风瑞怎么会有你这样的设计师啊？死到临头了还要狡辩？你的这张设计稿跟乔小姐的一模一样。一模一样？你就说我抄她的？我还说她抄我的呢。笑。你知不知道乔小姐是谁呀？她是谁？她可是现在国际上最知名的设计师丽，她怎么可能会抄袭你一个不知名的新人？是啊，这么有名的设计师，怎么会抄袭沈清谷呀？你说她是丽，怎么认得？很抱歉瞒着大家我的身份，一直以来想作为普通人和大家相处，可是没想到我的低调会导致我的作品被抄袭。沈小姐，不如先解释一下，为什么你的设计稿和我的一模一样？乔小姐，你确定这设计是你的？我知道你看我不顺眼，可也不应该抄袭我的心血。证据确凿，还不承认？别着急，大家不妨仔细看看这两张设计，有什么区别？看着没什么区别啊。你说你是设计师丽，那你应该知道。立的是你习惯吗？这跟你抄袭有什么关系啊？因为，我才是真正的立。你，<笑>开什么玩笑呀？这你怎么证明？很简单，大家可以仔细看看我的这张设计稿，宝石中央有一个小小的梨花标志，立。就是你，真的有，没错，你的确有这个设计习惯。乔婉玲，你的这一张好像没有梨花标志吧？这不能证明什么，我只是还没来得及画。对，这不能证明什么，你早就知道乔小姐的身份，故意画上梨花印记，放松力。那我就让你们心服口服。乔婉玲让你偷设计怎么着？没想到你这么蠢。偷这张设计稿，这张设计稿是我三个月前给 d e v i c e 设计的露珠系列，算算时间，官网应该发布了吧？那真的，是今天发布的。设计师丽，沈清离，真的是沈清离。仔细看看，还有什么？啊，我还有事儿，我先走了。
。刘远，跟我去警察局走一趟吧。总裁，沈小姐，求你们放过我吧！这这这这都是强海林指使我做的。带走。总裁，我是把所有再给我一次机会吧，总裁。严哥哥，相信我，真的不是我，不是我，我。没事吧？乔婉宁，你被开除了。你竟然对我这么残忍，都是因为这个女人，对不对？把她走，乔小姐，请吧。我不回家。我会让乔家把乔婉宁送出国的，委屈了。没事儿，反正我也没什么损失。哎，什么东西看着你？看什么看？好好干活，这个月三倍工资。找我什么事儿？你先坐嘛。二叔。有件事想找你帮忙，你怕是吃错药了吧？找我帮忙，咱俩可没什么交情。再怎么说，咱俩也是同学。说吧，什么事儿？帮我把你姐姐约出来。你找她干嘛？我们之间有些误会，我想跟她当面道个歉。那你为什么不亲自约她？你到底帮不帮？不帮！站住！你也不想我把你母亲是小三这件事儿发到同学群里？你敢？真的只是道歉，放心，只是道歉。行，我帮你把他约出来。乔姐，找我什么事儿啊？沈清林那么对你，你就不想给他个教训？你想做什么？杀人可是犯法的。放心，只是给他个教训。沈娇娇，又想耍什么花样？姐姐，反正你都已经结婚了，不如你就把齐家那个婚约让给我吧。小的美，为什么呀？你是不是还因为上次我勾引你老公的事情生气？我都跟你说了，那是个误会。你本来想勾引的是齐总，你知不知道我老公就是？沈清离，又见面了。你想干什么？上次你在商场那么羞辱老子，我今天必须要教训你。就凭你呢？你是乔婉宁叫来的？跟他没有任何关系。看来我上次和你说的话，你都忘了是吧？你今天要是好好求求我，我还能放你一马。不过算了，上。你、啊。你、啊。啊啊啊啊老金，老金，想起来了吗？我说过，见你一次，打你一次，还快滚！姐姐好帅，是乔婉宁让你领我到这来的。嗯喂，把他带到没人的地方处理掉。对，两个一起处理掉。钱不是问题，没问题。杀人越货我最拿手。等等，先别动手，等我过去。李达，一个替死鬼而已。沈清离，跟我讲，你死定了。总裁，去设计部的人数。沈小姐都从下午出去了一趟，就再也没有回来。赶紧去查，清理他从来不会不接电话，一定是出事了。姐，看来是被绑架了。这哪儿啊？怎么这么黑呀、啊？你自己干了好事，你自己不知道？难道是乔婉宁那个贱人？怎么，本来是想绑架我，结果把自己也给骗进去了？是乔婉宁说要单独找你道歉，让我把你约出来的。
，他说什么你也信？你现在说什么风凉话？我们现在可是一条绳绳的蚂蚱，那我能有什么办法？你平时不是力气大得很吗？赶紧想办法救我们出去啊！那我们现在被绑住，我能有什么办法？只能等人来救我们了，真是没用。那又不是因为你，我能被绑在这儿？那我又不是故意的。你们的爸爸，他们起来。起来！你们知不知道我是谁？还敢绑架我？你有几条命啊，姐、啊，别这么嚣张！哼，老子倒是第一次见被绑了还这么嚣张的人。哎，你倒是说说你是个什么大人物啊？我是丰瑞集团的老板娘，乔万宁给你多少钱？我出十倍。哎呀，你胡说什么呀？想要我命就闭嘴！丰瑞集团。土包子，不会连丰瑞集团都没听过？来来来来来，我怎么确定你说的就是真的呢？你可以去查一查呀，看看到底是不是真的。老老老大，他们要说的要是真的，我们就发了。对呀。乔婉宁的女的才给我们多少钱，倒不如拿到钱再让他。老大英明，等确认一下啊，你把他们看好了，有钱了咱俩。看好他们啊，别乱动。谢谢谢谢老大。哎，我坐的不舒服，快扶我起来。你还想不想要钱了？你知道我身价多少吗？不多不多，不多不多，也就个几百亿吧。这么多？乔婉宁给你多少？我手指头随便露一点都比他多。你想不想要钱？还不快扶我起来！哎，还有我。你也有几百亿啊？啊，我饿了，我要吃醉香楼的招牌。吃泡面。你见过哪个身家百亿的富豪吃泡面的？不，不，不行，太贵了，没没钱。用我手机，我有钱。赎金给你一个亿，够不够？喂，醉仙楼吗？给我来一份，来来一桌招牌菜。总裁。醉香楼打来电话说，沈小姐订了一桌招牌菜，想送往北郊仓库。知道了，我现在就去。你不帮我解开，我待会怎么吃饭啊？我一个女孩子，怎么打得过你们两个大男人啊？哎呀，好，好，好，好了。姐，姐姐，也帮我解开吧。哼，现在知道我是个姐了。你最好了，我以后再也不跟你抢男人了。你抢得走吗？抢不走，抢不走。别废话，快走。醒醒，醒醒，他们人呢？啊，这这不跑了？他们去追。沈家浪，快点，等等我。那边，我已经看到你了，人呢？这门打不开怎么办？哎，上来！你不是跆拳道高手吗？你别说风凉话了。姐，你怎么样了？没事。快走。啊？往哪儿跑？啊？啊啊啊啊啊、我我我我我我我刚才有机会，你干嘛不跑啊？你以为我傻呀？没有你，我根本就跑不出去。
，我可不是特意回来找你的。妈的，还感觉老子好，老子现在就杀了你！你杀了我，一分钱都得不到。乔婉宁，果然是你！你这个贱人，竟然敢骗我！你自己蠢，怪得了谁？都是因为你，要不是你，演员们怎么会这么对我？你别骗自己了，他根本就不喜欢你。你胡说！你胡说！我喜欢了他这么多年，他怎么可能不喜欢我？这么多年了，他要是喜欢你，他早就喜欢你了。都是因为你，要不是你，演员们一定会爱上我。乔婉宁，你冷静一点，闭嘴！都是因为你这张脸，那我就先毁了你这张脸，再杀了你。乔宁，住手！是你啊！你啊！给我滚！住手！别动手！哥，哥，哥！呀！啊哈！啊！乔宁，你没事吧？就江万林，叶问问，你对我解释事情不是你这么的呀？你自己去警察局解释吧。这是你们逼我的，我杀了你！你去死吧！严哥哥，你为了他连命都不要了吗？秦文宁，我爱你，秦文宁。你怎么那么傻？你怎么来了？秋文爷，秋文爷，秋文爷，别怕，你特殊在赖的路上。我不怕，你千万不要有事。秋文爷，秋文爷，你快醒醒，你不要吓我。秋文爷，你千万不要睡着。秋文爷，我们还有好多事情没有一起做，我还有好多话没有跟你说。秋爷，秋爷，你快醒醒啊！秋爷，秋爷，沈小姐，你醒了。秋爷呢？他人呢？齐总他……你快说呀！齐总伤得很重，医生说他不知道什么时候才能醒来。怎么会这样？他人呢？你快带我去见他。你一定会没事的。沈佳佳呢？沈小姐没什么事，已经被送回去了。乔婉宁抓起来了吗？乔婉宁呢？因故意杀人罪被警察逮捕了。秦文也害了我女儿，她在哪？让她出！谁在外面？是乔婉宁的母亲。让她出来！闹够了吗？我女儿是做错了事情，可你们不也没事儿吗？他还这么年轻，你怎么可以让他在牢里坐一辈子？齐文言现在还是床上躺着，让他坐牢，这是便宜他。沈小姐，我求求你了，放过我女儿，放过我女儿！住口！你最好祈祷齐文言赶紧醒过来，否则整个乔家都被放过。老子给你骗了！滚！嫂子，你没事吧？没事。先进去吧，嫂子，别担心，齐哥会醒过来的。嗯、有些事情，我觉得应该告诉你。什么事？这三年来，每到过年前的几个月，齐哥都会飞到 M 国待几天。我们都开玩笑说齐哥有了小情人，直到从他钱包里发现了你的照片。你说他每年都会去 M 国看我，可是我完全。没见过他，嫂子，三年前你的生日宴，齐哥也在现场，你真的什么都不记得了吗？三年前生日会，我只记得最出格的是，撒了满天的玫瑰花。给你生日快乐，谢谢，生日快乐，拜拜。哦。怎么是玫瑰花瓣？不应该是彩条吗？该不会又是你哪个追求者送的吧？还挺浪漫的。无限种类，调一杯花里胡哨，酒精度数越高越好酒。你们自己喝。请客，应该是个帅哥吧？做漂亮点啊，美国城场的
，放心，我们成组长的。干杯！来，这些。给那个帅哥，就说我请客。那你得维系方式。我有两三天没你手怎么了？受伤了？哦，你不小心被玫瑰花刺到了。不管了，来坐吧。对不起。原来我们这么早就见过，可是我完全都不记得了。我以后慢慢跟你说。你醒了。齐太太，你今天真……你今天也很帅。三年前的生日会，如果有机会的话，你可以告诉那个酒师，酒很好喝，就敬他。就是有点醉。那齐总是，你年轻的吗？嗯，是情根深重。那如果你一直没有找到我的话呢？嗯，实际上每个人分泌多巴胺和分肽的时间和时机都不一样，很难有两个人会在同一个频率上。但是，我不会是